么东西啊？这东西里面有好玩的吧？来来来，看看。还是老样子吧？嗯，这字怎么长这么大了？我、哦、去，全部都孵化出来了。他们每一只的头量都有四个脚哎，看看这一只都快要越狱了。小胖子，你还记得上一期的蜗牛卵吗？什么东西啊，神神秘秘的。这一颗一颗的，好像是蜗牛卵，还是把这些蜗牛卵交给我吧。就是人家像迷你鸡蛋一样的暖，这些暖差点就被顾哥哥小鹿给孵死了。今天我就要来挑战，把这些暖里的小蜗牛给孵化出来，希望他们可以健健康康的拔出蜗牛蛋。首先呢，我们需要一些孵化土，孵化土不能压得太实。小蜗牛出生之后呢，需要吃土来补充营养，用手指稍微压平一点，然后把蜗牛暖一颗一颗放在土上面，可不能像小鹿跟桂桂一样把它们埋在土里面。每一颗蜗牛暖都均匀的分不开，它们长得真的是太迷你了。蜗牛卵平铺好以后，咱们需要准备一块无纺布，把这块无纺布放在水里浸湿，然后稍微沥干一点，把它平铺在蜗牛卵上。一大头钉在壳上凿几个透气孔，再把凿好透气孔的盖子盖上。小蜗牛的孵化时间大概在十到十五天，我们五天后再来看一下它的情况。宝子们，现在已经是孵化蜗牛的第五天了，走走走，咱们赶紧去看看它们怎么样了。嗯，上哪儿去了？嗯、啊，在在这里呢，我来小心的揭开看一下。嗯、啊，怎么还没动静啊？这不但没有变化，那颜色都跟之前一样。是不是孵化时间还是太短了呀？宝贝们，五天后咱们再来看看吧。时间又过了五天了，不知道这些小蜗牛孵出来了没有？再不孵出来的话，我可就没耐心了。让我来打开看看，怎么还是一堆暖呀？这个暖一点变化都没有。小蜗牛，你们什么时候才能孵出来啊？越关注它，感觉越孵不出来。这一次啊，咱们等的时间再久一点，等个二十天之后，我们再来看看。哎，我上次那拼图放哪去了？怎么找不到了？哎，这怎么没有小盒子？这是什么东西啊？该不会里面有好玩的吧？来来来，看看。啊！啊！这是什么？这是什么东西吗？哎，怎么了？怎么了？我刚才好像听到小鹿的尖叫声了。怎么事了呀？啊，这不是我养蜗牛的盒子吗？怎么放到这儿来了？都二十天没管它们了，不知道它们现在变成什么样了。打开来瞅瞅，该不会还是老样子吧？嗯，这字怎么长这么大了？我去，全部都孵化出来了，有两只都爬上去了。它们的小触角好可爱啊！它们每一只的头上都有四个脚哎，看看这一只都快要越狱了。后面还有一个给它帮忙的小伙伴呢，这两只好像在说悄悄话一样，也不知道它们喜欢吃什么，感觉这个盒子都不够它们生活了。让我来给它们换一个新的小窝吧，再给。他们准备一些好吃的，小青菜来了，还有一个甜品小鸡，这次给他们换一个大点的盒子，先把小青菜的叶子给铺进去，然后再来一点点小香精，每个角落放一些，现在可以把小蜗牛放进新家里了，一个个的都把头伸出来了，是不是感应到了有大餐正在靠近？去新家吧。所有的蜗牛都已经转移完毕了，等一下他们就会开始活动了。据我所知，蜗牛最喜欢吃甜食了，苹果、香蕉、西瓜皮、青菜，只要不辣的食物都可以喂给他们吃，特别的好养。小伙伴们，你们看看，这些小蜗牛真的有在吃青菜、啊，小青菜都被他们啃穿了，他们脑袋都变成绿色的了，感觉好像饿了很久了一样。我肯定能把你们养得白白胖胖的。Two thousand years later， 由于我每天都给他们喂各种的水果蔬菜，所以啊，他们现在长得特别大。带大家来看看，他们现在变成什么样子了吗？噔噔，我的蜗牛已经长这么大了，可都比原先大了十倍呢。但是感觉胆子好像变小了很多，只要声音稍微大一点，他们就会把脑袋凑回去。不过还是非常可爱的，唯一不变的爱好就是特别喜欢吃青菜。老师们，你们有养过蜗牛吗？你们的小蜗牛是不是也这么爱吃青菜呀、啊？小雨在那边干嘛呀？小雨最近每天都抱着一个小盒子，神神秘秘的。他的小盒子里到底有什么东西啊？让我去看看。陈妈去上厕所，让我来瞅瞅他的小盒子里有什么东西。啊啊！我的天哪！你孵化过小乌龟吗？原来小乌龟在破壳的时候，会把看到的第一个人看作主人。竟然还有人一不小心孵化出了通体黄色的黄金龟，真的太神奇了。
thousand years later. 放在最上面的最后右手他们给埋起来往里面按一按盖上盖子打工高潮了接下来咱们整个墨子的小乌龟出生就行了我让它吸一个看见我全部小乌龟啊直播上第一个看见我就住人了乌龟乌龟的第二
终于赶了，等等，这些忙碌的蜜蜂宝宝全死了吧？居然还有个空盒子，这卖家也太坑了吧！小伙伴们，你们快看，这里有一个还没有孵化出来的卵哦！不知道这个小蜜蜂在里面是不是活着的？咱们继续再找一找，看有没有没有孵化出来的卵。哎，又找到了一颗完整的卵。哇、哦，这一颗卵好大呀，而且也没有孵化出来。又是空盒子。小伙伴们，我们全部检查完了，这所有的盲盒咱都全部给它拆开了。没想到这么多的蜜蜂全部死掉了，只有这三个是没有被孵化出来的。以后大家还是不要买这种蜜蜂盲盒了。这些小蜜蜂会在喷嚏途中提前孵化出来，然后就只能活活憋死了。不过幸运的是，咱们还是发现了三颗完好无损的卵，接下来就要靠我们三个进行照顾了。咱们一定要让它成功孵化出来。这种小盒子啊，实在是太小了，太不适合蜜蜂居住了。为了让它们住得更舒服，我们今天为了一个换成蜜蜂居住的盒子。除此之外，我们还给它们准备了超级美味的花粉，等它们孵化出来以后，就不用担心粮食问题了。把卵放置在盒子内。在侧面呢，给它们放上新鲜的糖水，接下来的第一时间呢，它们就有水喝了。为了防止灯光太亮引起它们的惊恐，咱们要用纸盒子把它给盖住。接下来呢，咱们也要尽量的等它们孵化出来就可以了。等孵化出来，咱们再见啦！期待一下吗？两个月后，怎么有嗡嗡嗡嗡的声音啊？我也听到了，我早就听到了。这个是呢，上次咱们孵化蜜蜂的盒子，把它放在这一个多月，差点都忘了。难道这嗡嗡嗡的声音是？我们没有看到他们出生，他们应该不认识我们吧？我们再养一段时间就会有感情了。快看，这一只正在找糖水喝呢，它嘴巴上的小气管正在到处找呢。这一只不知道在想啥，好像有点 emo 哎。可不，咱们只孵化出来两只，还有一只没孵化出来呢。这已经过去一个多月了，这一只应该再也孵化不出来了吧